నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ట్రై స్టేట్ బఫర్ అసలు ఈ ట్రై స్టేట్ బఫర్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం ఇప్పుడు చూస్తాము ఈ ట్రై స్టేట్ బఫర్ అంటే ఏంటి అంటే ట్రై ట్రై అంటే మనకేంటి ట్రై మీన్స్ త్రీ సో ఇది త్రీ స్టేట్ బఫర్ అనమాట త్రీ స్టేట్స్ ఉంటాయి దీంట్లోనే సో ట్రై స్టేట్ బఫర్ అసలు బఫర్ అంటే ఏంటి సో బఫర్ టైప్ ఆఫ్ గేట్ అంటే ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ మనం చూద్దాం సో బఫర్ గేట్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బఫర్ గేట్ ఇస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఇది అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ లోని అవుట్పుట్ అనేది మనం ఇన్పుట్ ఏదిస్తే అది అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట సో అవుట్పుట్ ఏదైతే అవుట్పుట్ మనం ఇన్పుట్ ఏదిస్తే అది అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ అనమాట మనం ఇన్పుట్ జీరో ఇచ్చాం అనుకోండి అవుట్పుట్ జీరో వస్తుంది ఇన్పుట్ వన్ ఇచ్చాం అనుకోండి అవుట్పుట్ కూడా వన్ వస్తుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ని మనం బఫర్ సర్క్యూట్ అంటాం బఫర్ బఫర్ గేట్ అంటాం ఈ టైప్ ఆఫ్ గేట్ ని మనము బఫర్ గేట్ అని అంటాం అనమాట సో జనరల్ గా మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తామో అవుట్పుట్ కూడా సేమ్ అదే రకంగా అదే వస్తే దాన్ని మనము బఫర్ అంటాం బఫర్ గేట్ అంటాం అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా ఈ ట్రై స్టేట్ బఫర్ అనేది ఎందుకోసం మనం యూజ్ చేస్తాం అసలు ఈ ట్రై స్టేట్ బఫర్ అనేది దేనికోసం వాడుతున్నాం అనేది మనం చూద్దాం సో జనరల్ గా ఆ ఈ యొక్క బఫర్ బఫర్ ఎలిమెంట్ అనేది ఆ దేనికోసం వాడుతాం అంటే ఒక వన్ బిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక షార్ట్ టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ లో స్టోర్ అవ్వాలనుకోండి ఒక బిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక సమ్ షార్ట్ టైమ్ ఆఫ్ షార్ట్ టైమ్ ఆఫ్ స్టోర్ అవ్వడానికి కోసం ఈ బఫర్ రిజిస్టర్స్ ని వాడతారు అనమాట దేనికోసం వాడతారంటే సో సమ్ స్మా షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క పర్టికులర్ ఈ బఫర్ బఫర్ ని మనం వాడుతున్నాం అయితే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఏంటి ట్రై స్టేట్ బఫర్ ట్రై స్టేట్ బఫర్ అంటే ఏంటి అంటే త్రీ స్టేట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకుంటున్నాం ఓకే సో ట్రై స్టేట్ బఫర్ అనే దానికి త్రీ స్టేట్స్ ఉంటాయి ఆ త్రీ స్టేట్స్ ఏంటి ఏంటి ఫస్ట్ స్టేట్ ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ స్టేట్ ఇన్పుట్ స్టేట్ సెకండ్ స్టేట్ ఏంటి అంటే జనరల్ గా అవుట్పుట్ స్టేట్ మరి థర్డ్ స్టేట్ ఏంటి థర్డ్ స్టేట్ అంటే అంటే హై ఇంపార్టెన్స్ స్టేట్ హై ఇంపార్టెన్స్ స్టేట్ సో ఈ మూడు స్టేట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో జనరల్ గా ట్రై స్టేట్ బఫర్ లో త్రీ స్టేట్స్ ఉంటాయి ఆ త్రీ స్టేట్స్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ స్టేట్ అవుట్పుట్ స్టేట్ హై ఇంపార్టెన్స్ స్టేట్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇన్పుట్ స్టేట్ అంటే ఏంటో తెలుసు అవుట్పుట్ స్టేట్ అంటే ఏంటో తెలుసు ఇన్పుట్ స్టేట్ అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ అవ్వడం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఇచ్చేది అవుట్పుట్ స్టేట్ ఏంటంటే ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో అవుట్పుట్ వచ్చేది అయితే ఇక్కడ మనకి తెలియని వర్డ్ ఏంటి హై ఇంపార్టెన్స్ స్టేట్ అంటే ఏంటి అన్నది మనకు తెలియదు అసలు ఈ హై ఇంపార్టెన్స్ స్టేట్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చినా కానీ హై ఇన్పుట్ స్టేట్ హై ఇంపార్టెన్స్ స్టేట్ అంటే ఏంటి అంటే మనం బఫర్ లోని ఇన్పుట్ ఇచ్చిన ఇక్కడ ఇన్పుట్ కదా ఇది ఇన్పుట్ మనం ఇచ్చినా కానీ అవుట్పుట్ జనరేట్ అవ్వకపోతే అవుట్పుట్ జనరేట్ అవ్వకపోతే అంటే ఇన్పుట్ ఒకవేళ జీరో ఇచ్చినా అవుట్పుట్ జనరేట్ అవ్వదు వన్ ఇచ్చినా అవుట్పుట్ జనరేట్ అవ్వకపోతే అవుట్పుట్ జనరేట్ అవ్వకపోతే దాన్ని మనం ఆ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్ ని హై ఇంపార్టెన్స్ స్టేట్ అంటారు ఆ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్ ని మనం ఏమంటాము హై ఇంపార్టెన్స్ స్టేట్ అంటాం అంటే ఇన్పుట్ ఇచ్చినా అవుట్పుట్ జనరేట్ అవ్వకపోతే ఆ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్ ని హై ఇంపార్టెన్స్ స్టేట్ అంటారు అయితే ఇప్పుడు మనకి క్లియర్ గా కావాల్సింది ఏంటి క్లియర్ గా మనం వన్ బై వన్ చూద్దాం ఫస్ట్ స్టేట్ గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఫస్ట్ స్టేట్ అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ స్టేట్ ఇన్పుట్ స్టేట్ దగ్గర ఏంటి మనం ఇన్పుట్ ని ఇవ్వడం అయితే ఇన్పుట్ ని ఏం ఇవ్వగలం మనం ఫస్ట్ ఐదర్ జీరో ఆర్ వన్ రెండింటి ఏదైనా ఇవ్వగలం సో దాన్ని మనం ఇన్పుట్ స్టేట్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయవచ్చు సో ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఈజ్ ఏ ఇన్పుట్ స్టేట్ ఇన్ విచ్ వి గివ్ ఇన్పుట్ యాజ్ జీరో ఆర్ వన్ సో ఫస్ట్ స్టేట్ అనేది ఇన్పుట్ స్టేట్ అయితే ఇందులోనే మనం జీరో గానీ వన్ గానీ మనం ఇన్పుట్ కింద ఇవ్వగలం అని అంటున్నాం సెకండ్ స్టేట్ ఏంటి అవుట్పుట్ స్టేట్ సో ద సెకండ్ స్టేట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ స్టేట్ ఇన్ విచ్ వి గెట్ జీరో ఆర్ వన్ సో ఫస్ట్ స్టేట్ లో ఇన్పుట్స్ ని ఇస్తున్నాం సెకండ్ స్టేట్ లో అవుట్పుట్ అనేది అవుట్పుట్ స్టేట్ లో మనకి ఏంటి
అయితే ద స్టా థర్డ్ స్టేట్ ఈ థర్డ్ స్టేట్ అనేది మనకి హై ఇంపడెన్స్ స్టేట్ సో హై ఇంపడెన్స్ స్టేట్ ఈ హై ఇంపడెన్స్ స్టేట్ అనేది మనకి ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది అంటే విచ్ బిహేవ్స్ లైక్ అండ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది విచ్ బిహేవ్స్ లైక్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అండ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎ స్విచ్ స్విచ్ అని కూడా అంటారు సో విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎ స్విచ్ స్విచ్ అని కూడా దీన్ని అంటాం అనమాట హై ఇంపడెన్స్ స్టేట్ నే మనం స్విచ్ స్టేట్ అని అంటాం అసలు ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి మనకి ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఈ రకంగా ఉండే సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఈ కనెక్షన్ అనేది మనకి టచ్ అయింది అనుకోండి ఫ్లో అవుతుంది ఈ కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ లో ఉంది అనుకోండి మనకి ఫ్లో అవ్వదు సో అది మనకి ఓపెన్ సర్క్యూట్ యాక్ట్ కింద మనకి ఓపెన్ సర్క్యూట్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది సో లైక్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్విచ్ స్విచ్చింగ్ ఫంక్షన్ కింద అంటే ఏంటి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ ఫంక్షన్స్ జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఈ హై ఇంపడెన్స్ స్టేట్ దగ్గర మనకి ఎలా జరుగుతుంది ఏ రకంగా మనకి మనం చూస్తాం అన్నది ఇప్పుడు క్లియర్ కట్ గా మనం చూద్దాం అయితే ఇప్పుడు ఆ ట్రై స్టేట్ బఫర్ దగ్గర మనకి ఎన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి త్రీ స్టేట్స్ ఉంటాయి కదా ట్రై స్టేట్ బఫర్ అంటే ఏంటి త్రీ స్టేట్ సో త్రీ స్టేట్స్ లోని మనం ఎలా తీసుకుంటాం ఎలాగా మనం యూజ్ చేస్తాం అని చూద్దాం సో ఫస్ట్ సింబల్ ఆఫ్ ట్రై స్టేట్ బఫర్ దీని యొక్క సింబల్ అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకి ఎన్నో ఎన్ని ఇన్పుట్లు ఉంటాయి త్రీ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయని మనం ముందుగానే చెప్పుకుంటున్నాం త్రీ ఇన్పుట్స్ మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఏట ఏట అవి ఒకటి ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ అనేది ఏతో డినోట్ చేసుకుందాం ఒకటి అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ ని వైతో డినోట్ చేసుకుందాము ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో ఆ ఇంకొక దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ ఇన్పుట్ సో దాన్ని మనం సి అని అంటాం కంట్రోల్ ఇన్పుట్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ దట్ రై స్టేట్ బఫర్ టు జనరేట్ హై ఇంపడెన్స్ స్టేట్ హై ఇంపడెన్స్ స్టేట్ ని జనరేట్ చేయడం కోసం మనం కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అనేది ఒక దాన్ని ఇస్తున్నాం కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అనేది ఒక దాన్ని ఇస్తున్నాం అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే సో కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుంది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ పైన మొత్తం అంతా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అనేది మనకి స్విచ్ లా యాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అనేది వన్ అయ్యింది అనుకో వన్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ దగ్గర జీరో ఇస్తే అవుట్పుట్ జీరో ఇస్తుంది ఇక్కడ ఏ దగ్గర వన్ వస్తే అవుట్పుట్ వన్ వస్తుంది అదే రకంగా ఈ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అనేది జీరో అయ్యింది అనుకోండి మనకి ఏ దగ్గర జీరో ఇచ్చినా అవుట్పుట్ ఏమీ రాదు ఏ దగ్గర వన్ ఇచ్చినా అవుట్పుట్ ఏమీ రాదు ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ రకంగా మనకి యాక్ట్ అవుతుంది అయితే మనం క్లియర్ గా ఇప్పుడు దీని యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ అనేది చూద్దాం ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ట్రై స్టేట్ బఫర్ ట్రూత్ టేబుల్ ఏంటంటే మనం తీసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ సెకండ్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇన్పుట్ ఏ ఏ అనేది ఇన్పుట్ కింద మనం తీసుకుంటున్నాం థర్డ్ వన్ అవుట్పుట్ వై ఇవే కదా మనం తీసుకుంటున్నాము మనం కంట్రోల్ ఇన్పుట్ దగ్గర ఏంటంటే తీసుకోవచ్చు సో జనరల్ గా నార్మల్ గా తీసేసుకోండి మీకు అలాగే ఐడియా ఉంటది కదా జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ అట్లా తీసుకోండి సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అనేది జీరో అయితే ఇన్పుట్ నువ్వు ఏం ఇచ్చినా ఎటువంటి ఇన్పుట్ నువ్వు ఇచ్చినా అవుట్పుట్ అనేది ఎటువంటిది జనరేట్ అవ్వదు హై ఇంపడెన్స్ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోతుంది హై ఇంపడెన్స్ స్టేట్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా కంట్రోల్ ఇన్పుట్ జీరో కాబట్టి ఇది కూడా హై ఇంపడెన్స్ స్టేట్ కి వెళ్తుంది ఇక్కడ వన్ కాబట్టి ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇచ్చావో అదే ఇన్పుట్ ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా వన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇచ్చావో అదే ఇన్పుట్ ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది సింపుల్ గా ఇది రాసుకోవాలంటే సి ఏ వై కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఏ అండ్ వై సో ఇఫ్ సి ఇస్ జీరో ఎనీ ఇన్పుట్ వీఆర్ గివెన్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ హై హై ఇంపడెన్స్ ని మనం ఎలా డినోట్ చేస్తున్నాము జడ్ తో డినోట్ చేస్తాం కాబట్టి కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో జడ్ అని డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తాడు ఇంపడెన్స్ జడ్ తో డినోట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇఫ్ వన్ ఇన్పుట్ ఇస్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ ఇస్ వన్ ఇఫ్ జీరో ద అవుట్పుట్ ఇస్ జీరో ఇఫ్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ ఇస్ వన్ ద ఇన్పుట్ ఇస్ వన్ 
అవుట్పుట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ సో ఇది మనకి జనరల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ బుక్ లో ట్రూ టేబుల్ ఇదే ఉంటుంది సో ఇది ట్రై స్టేట్ బఫర్ గురించి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి